ഹലോ നമസ്കാരമുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം മക്കളെ ഏ സുഖം തന്നെയല്ലേ അങ്ങനെ ആറാമത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മളെ തേർട്ടി ഡേ ബുക്ക് ചാലഞ്ചിൻ്റെ ഇന്ന് ഞാൻ എടുത്ത പുസ്തകം ഇത് എനിക്കൊന്ന് ഞാനൊരു ടെക്ടോക്ക് ഒരാളുടെ ഒരു ടെക്ടോക്ക് കണ്ടതിന് ശേഷം ലൈബ്രറിയിൽ പോയപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം കണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നൊരു ഒരു മൂന്നല്ലോ മുമ്പേയാണ് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പേയാണ് വായിക്കുന്നത് ഒരുവിധം പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നതൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് വായിച്ചതാണ് ഇപ്പം അടുത്ത് വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളല്ല അധികം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടീച്ചറുടെ കഥയാണ് ഒരു അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു ടീച്ചറുടെ കഥ അപ്പോൾ ടീച്ചർമാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ ടീച്ചർമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല ടീച്ചർമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്ര നല്ല അല്ലാത്ത ടീച്ചർമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്ന ടീച്ചറുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചില നമ്മളെ ടീച്ചർമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലാതെയും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ടീച്ചർമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ അധ്യാപകൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളോടും ആ സ്കൂളിനോടും മാത്രമാണോ അതോ ആ കുട്ടികൾ വളരുന്ന സമൂഹത്തിലേക്കും കൂടെ ഓല ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കുറേ ചിന്തകളുണ്ട് ഈ ടീച്ചർമാരുടെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടീച്ചർ ആവാൻ വേണ്ടി വളർത്തണം കുട്ടികൾക്ക് ടീച്ചർ ആവണം പക്ഷെ നമ്മളെ ഇടയിലൊക്കെ പലപ്പോഴും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എഞ്ചിനീയർ ആയിക്കോ ഡോക്ടർ ആയിക്കോ ടീച്ചർ ഞാൻ ടീച്ചർ ആവണ്ട ബാക്കിയൊക്കെ ആയിക്കോ എന്നുള്ള ലൈനിലാണ് ടീച്ചർമാരുടെ കുട്ടികളെ തന്നെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടീച്ചർമാരാണെങ്കിൽ ശമ്പളം കുറവായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷേ ടീച്ചർമാർക്ക് കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതായത് പാരൻസിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസും ഇൻസ്പിറേഷനും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ടീച്ചർമാർ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ സമൂഹത്തിലൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചറെ പ്രൊഫഷനാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പുസ്തകം ദ പവർ ഓഫ് എ പ്ലാൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻ റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടീച്ചറാണ് മൂപ്പര് രസം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂപ്പര് ഒരു വളരെ അൺകൺവെൻഷൻ ആയിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂപ്പര് സൗത്ത് ബ്രോങ്സിൽ ഒരു ടീച്ചറായിട്ടാണ് മൂപ്പർ അവിടെ തന്നെയാണ് വളർന്നതും പക്ഷേ മൂപ്പർ അവിടുത്തെ ഒരു സ്കൂളിലൊരു ടീച്ചറായിട്ടാണ് അപ്പോൾ വളരെ പാവപ്പെട്ട പൂവർ നെയ്ബർഹുഡാണ് ആ നെയ്ബർഹുഡിൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം സ്കൂളുകളിലാണെങ്കിൽ ആ നെയ്ബർഹുഡിൽ ആ ഏരിയയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ക്രൈമുണ്ട് പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ജോലിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഡ്രഗ്ഗിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആൽക്കഹോളിസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും സമൂഹത്തിൽ കുറേ ജീർണത സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്കൂളുകളിലേക്കും ആ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സ്കൂളിലും പ്രതിഫലിക്കും പല രീതിയിലും കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ടീച്ചർമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു റിഫ്ലക്ഷനാണ് ഈ നമ്മൾ ഏത് സമൂഹത്തിലാണ് ഉള്ളത് തന്നെ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷനാണ് സ്കൂളുകളിലുള്ളത് ആ സ്കൂളുകളിൽ പക്ഷേ ഒരു മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമൂഹം നാളെ അതായത് ഈ കുട്ടികൾ വളർന്നു വന്നിട്ട് വേറൊരു രീതിയിൽ ആ സമൂഹം മാറാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും ടീച്ചറോ ഒരു സ്കൂളോ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരോ ആരെങ്കിലും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്താൽ മാത്രമേ മാറ്റം വരുള്ളൂ അപ്പോൾ മുപ്പർ സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു വലിയൊരു മുപ്പര് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം എല്ലാവരും ഗ്രോ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനം തന്നെ മുപ്പർക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിൽ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല അതിന് മൂപ്പർ കണ്ടെടുത്തൊരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂപ്പർ മൂപ്പരായിട്ടങ്ങനെ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചല്ല മ
പൂക്കളുടെ ഗാർഡൻ അങ്ങനെ ഇയാൾ ആ മൊത്തം സ്കൂളിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് സ്കൂളിനെ മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ കുട്ടികളെയും കുട്ടികളുടെ ഫാമിലീസിനെയും ആ മൊത്തം നെയ്ബർഹുഡിനെയും ആ സമൂഹത്തിനെ തന്നെ മാറ്റാൻ മുപ്പരിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അത് അതിൽ മുപ്പരുടെ കഥയാണത് അതായത് മുപ്പര് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയയിൽ വന്നതും പിന്നെ അങ്ങനെ മുപ്പര് ഗ്രീൻ സ്കൂൾ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അതായത് ഗ്രീൻ സ്കൂൾ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ മുപ്പര് സ്കൂളുകളുടെ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഗാർഡൻസ് പിന്നെ ഈ ചുമരിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഗാർഡൻസ് അങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻസ് തുടങ്ങുക എന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് അവിടെയുള്ള ഈ പൂർ നെയ്ബർഹുഡിലൊക്കെ അമേരിക്കയിലുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് എന്നുള്ള സാധനം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടാവില്ല വെജിറ്റബിൾസ് ഭയങ്കര വിലയാണ് വെജിറ്റബിൾസ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആകെ വെജിറ്റബിൾ എന്ന് ഒരു പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറച്ചി അല്ലാതെ വെജിറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം എന്താ പറയുക പൊട്ടറ്റോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് മാതിരി ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് എണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ അതാണ് വെജിറ്റബിളിൻ്റെ ഒരേ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്ന അവിടെയാണ് ബാക്കി എന്ത് സാധനം വറുത്തിട്ടും അതായത് ആരോഗ്യത്തിന് തീരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ മാത്രമേ വില കുറഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതി അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ഇയാൾ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഓർഗാനിക് തക്കാളി കഴിക്കുന്നത് ഏ ലെറ്റ്യൂസ് കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇയാൾ ആ ഗാർഡൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികൾ അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം അതായത് സ്കൂളുകളിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് പൂർ നെയ്ബർഹുഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സംഭവം ഉണ്ട് ആ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഇയാൾ കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികൾ തന്നെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ട് അത് കഴിച്ച് വലിയൊരു മാറ്റം കുട്ടികൾക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സ്കൂളുകളും പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെ എന്തെങ്കിലും അറിവ് കുത്തിക്കയറ്റുക 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 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിറക്കി പഠിപ്പിനെ നോക്കുക പക്ഷേ കുട്ടികളിൽ നിന്നും അവരുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ടീച്ചർ അത് പലപ്പോഴും നമ്മളെ സിലബസിലുള്ള പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അല്ല കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ടാലൻറ്റും ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങളും കുട്ടികളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ളത് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കില്ല അത് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടീച്ചറുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യം അപ്പം ഗാർഡനിങ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അതിന് പല പല മാനങ്ങളിൽ അത് സാധനം കുട്ടികളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഒരു ക്രിയേറ്റീവായിട്ടൊരു സംഭവം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം കുട്ടികൾ അതുവരെ കുട്ടികൾ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഈസിയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് അപ്പം ചെറിയ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതായത് ഒരു കുട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് മണ്ണിട്ടിട്ട് അതൊരു ഒരു ഒരു സീഡ് അതിലിങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് അതിങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നത് കാണുന്ന സമയത്ത് അതായത് കുട്ടികൾ ഒരു സംഭവം വളരുന്നത് കാണുന്നത് വഴി അവരും വളരുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ ടെഡ് ടോക്കിലും ഇയാളൊരു ടോക്കിൽ പോയപ്പം ഇയാൾ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഓർഗാനിക്കലി ഗ്രോ പീപ്പിൾ എന്ന് അതായത് ഓർഗാനിക്കലായിട്ട് ആളുകളെ വളർത്തുക ആളുകളെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് കാരണം അയാൾ പഠിപ്പിക്കുകയല്ല അവർ പഠിപ്പിക്കുക സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ മാറിയിട്ട് ഈ പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികളെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ബെസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് അവരെ വളരാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുക എന്നുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അവിടുത്തെ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് അവിടെ വന്നു അതേമാതിരി ബാക്കി വരുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ആരാണുള്ള വെച്ചാൽ ഇവരൊന്നും ഇങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇത്ര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഭയങ്കര പ്രൊഫൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫിനോമിനൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ചാണ് ഈ അതാണ് ഈ പവർ
ഒരു ഓർഗാനിക്കലി അവിടെ ഗ്രോ ചെയ്തൊരു തക്കാളി ആ തക്കാളി ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകൊക്കെ മുറിച്ചിട്ട് അതുമാത്രം എന്തൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിന് ഏ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ ഒരു തക്കാളിക്ക് എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിന് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഗാർഡൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പിന്നിൽ ഇവിടെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഒരു ഗാർഡൻ തക്കാളി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇതാക്കണമെന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെജിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നുന്ന വെജിറ്റബിൾ കഴിക്കൽ കുറവാണെന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡനിങ് അപ്പോൾ ചെക്കനെയും കൂടെ ഒന്ന് ഗാർഡനിങ്ങിലേക്ക് ഒരു ഒരു താല്പര്യം ആക്കണം എന്നുള്ളത് വിചാരിച്ച് പക്ഷെ ഇവിടെ പലപ്പോഴും മുമ്പേക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ഗാർഡനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഈ റക്കൂൺസ് ഉണ്ട് റക്കൂൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേമാതിരി അണ്ണാർക്കണ്ണനും റക്കൂൺസും അതിൽ വന്ന് ഒരു കുറച്ചാണ്ട് സംഭവം അങ്ങോട്ട് മുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഈറ്റുങ്ങൾ വന്നിട്ട് തിന്ന് ആകെ നാശനഷ്ടമാക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനം എന്തെങ്കിലും ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഗാർഡനിങ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ഒരു സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ തീരെ വരാതെ ക്ലാസ് പോകാൻ തന്നെ താല്പര്യമില്ലാതെ പിന്നെ കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തുവെക്കും അതായത് നമ്മൾ ഈ കുഴിച്ചിട്ട ആ ചെടി അത് വളർന്നിട്ടുണ്ടാവുമോ അത് ശരിയായിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ആകാംക്ഷ കുട്ടികൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക ഓ ഇന്ന് കണക്കിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റ് കണക്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആകാംക്ഷയോടു കൂടി എത്ര കുട്ടികൾ പോകും സയൻസിൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കും ഓ ഗ്രാമറിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യം പൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കാം എന്നും വിചാരിച്ചിട്ടാരും പോകും പലപ്പോഴും ചില ടീച്ചർമാരുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾ പോകും സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾ പോകും അങ്ങനെ ഗാർഡൻ എന്നുള്ളത് ഒരു എൻട്രി പോയിൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് കുട്ടികളെ മൊത്തമായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ് സ്റ്റീഫൻ റിച്ച് ചെയ്തത് പിന്നെ സ്റ്റീഫൻ റിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് സ്കൂളുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പിന്നെ അതേമാതിരി കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിനോട് അതിനോടുള്ളൊരു എതിർപ്പ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് നടക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ അയാൾ അവിടെ തന്നെ ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരാളാണ് ആ ഒരു സമൂഹത്തിൽ തന്നെ അപ്പം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അയാൾക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ കുട്ടികളോട് അവരുടെ ഭാഷയിൽ അവരുടെ സ്ലാങ്ങിൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള എത്രയോ കുട്ടികളോട് ഇയാൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കൊക്കെയുള്ള താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചറാവണമെന്നുള്ള എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് ടീച്ചറാവണമെന്ന് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ടീച്ചർമാർ പഠിച്ച പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് ടീച്ചറാവാൻ വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ അവർ ടീച്ചറായില്ല വിചാരിക്കുക ടീച്ചറാവാണ്ട് പഠിപ്പിക്കാണ്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ലോ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്ത് ജോലി എടുത്താണ്ട് പോയാൽ കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ടീച്ചറാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു ആഗ്രഹം അത് അതിപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തുകൊണ്ടായിക്കോളണമെന്നില്ല അങ്ങനെയാണ്ട് ഒരു ടീച്ചറാവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീച്ചർമാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം കുട്ടികളിൽ ടീച്ചറാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം ജനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് പല രീതിയിലുണ്ടാവും അത് ടീച്ചർമാരുടെ എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ റിച്ചനൊക്കെ വലിയൊരു സക്സസ്സായി വന്ന് ഇത് മുപ്പര് ആ സ്കൂളിൽ തുടങ്ങി പിന്നെ വേറെ പല സ്കൂളിൽ തുടങ്ങി പിന്നെ മുപ്പര് പുസ്തകം വന്ന് മുപ്പര് ഇതിൻ്റെ കൺസൾട്ടിങ് തുടങ്ങി കാരണം ഈ പാവപ്പെട്ട നെയ്ബർഹുഡ്സിലുള്ള കണ്ടമാന സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതാണ് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെയും കുട്ടികളെ ക്ലാസ്സിലേക്കും സ്കൂളിലേക്കും വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്കൂളുകളിലുള്ള പ്രശ്നം
ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഗാർഡനിങ് എന്നുള്ള സംഭവത്തിൽ വരുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തൊരു കാര്യത്തിനുള്ളൊരു ഫലം കാണുക ആ ഫലം നമ്മളൊരു ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വെജിറ്റബിൾ മുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് സലാഡ് സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഒരു ആ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ആ ഒരു പൂർണ്ണത കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്നത് കാരണം എപ്പോഴും വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷകൾ ജയം പരാജയം അറിവ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടിക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക ഇവൻ നല്ല ഇവൻ മോശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ചില സാധനങ്ങൾ എല്ലാവരും വിജയിക്കലാണ് എല്ലാവരും വിജയികളാണ് എല്ലാവരും വിജയികളാവുന്ന ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഗുണമാണിത് ദ പവർ ഓഫ് എ പ്ലാൻ നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണിത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതേമാതിരി എത്രയോ ടീച്ചർമാർ നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച എത്രയോ ടീച്ചർമാരുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കാര്യമൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ആ ടീച്ചറുകൾ ടീച്ചർമാർ എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തതായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു താല്പര്യം ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാറില്ലേ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള സംഭവം കുട്ടികളോട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ടീച്ചറായിട്ടല്ല നമ്മളെ കരിയർ വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ളൊരു സാധനമായിട്ട് മാറിയതെങ്കിൽ ഒന്ന് നല്ല കുറേ ടീച്ചർമാരും അവരുടെ ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കുട്ടികളിൽ നിന്നും ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം വായിക്കുക ദ പവർ ഓഫ് എ പ്ലാൻറ്റ് ഒരു ചെടിയുടെ പവർ a teachers odessi to grow healthy minds and school aarogyamulla manasum school galum grow cheyan vendittulla or teacher de effort aanu idu 30 varsha munbe ettiyana 30 adhaye idu thodangiyathu teaching inde profession thodangiyathu pinne ippo ivar kore consulting cheyunnundu idana ippo chithram kandile da idana aalu iyalu സ്റ്റീവൻ റിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പവർ ഓഫ് പ്ലാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ടെക് ടോക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ നോട്ട്സിൽ ഞാൻ ഇടുക അതിൻ്റെ ടെക് ടോക്ക് അതൊന്നും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഈ സംഭവങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നാളെ വേറൊരു പുസ്തകമായിട്ട് വരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുഴപ്പമില്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു യൂട്യൂബിലാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സായി പോകാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണാം ഇനിയും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം കൂടെ ഉണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് പുസ്തകം കൂടെ ഉണ്ട് എഴുന്നെടുത്തുണ്ട് ഒരു നിറഞ്ഞൂടെങ്കിൽ പുസ്തകം എന്നാലും നോക്കാൻ പോക്ക് ഏ എന്നാൽ പിന്നെ അങ